，公审时辰到，带人犯。见皇上，起来回话。看来他们准备对韩笑一并下手。逼着陈公子写的那份诉状，今天估计要派上用场了。韩希儿，韩子晴，陈家命案。王上受命本官主审，现在人证物证俱在，若你们伏法，王上仁慈，本官定从宽处理；若你们不伏法，天子犯法与庶民同罪。你虽贵为王妃，本官也会从严处置。子晴无罪，何来认罪？既然是王上亲自听审。那请王上给子晴一个公道。王上，不知臣的两个女儿所犯何罪呀、啊？来人，把人证带上来。王上，王上，王草民的儿子死在冤呐，还请王上给草民一家做主啊！王上。陈氏夫妇，休得大声喧闹。你们有什么话想说，就当面讲出来吧。王上，江大人，草民的儿子就是被韩相一家给杀的，定是他们记恨我儿，在国色天香，入了他们家二小姐，就把我儿给杀了。他们是杀人凶手啊，王上。你还有证据？有。这是我在家发现的，我儿在被杀前写的自诉状，请大人为我儿申冤呐！还请王上做主啊！我家儿子死得好凄惨呐，王上！请王上王上皇上，此诉状确实是陈公子摁过手印的。陈公子在诉状上说：“国色天香之事，是韩希尔和国色天香陈掌柜所指使。陈公子在国色天香犯下事后，次日便被残忍杀害。李沈思接手此案，一直在暗中调查。正好现在他们提交了此诉状。”凶手便浮出水面。什么人向李沈思提交了诉状？那个人便是国色天香当晚的凶徒。此诉状上，三人均有重大杀人嫌疑。韩子晴被陈公子侮辱，定然怀恨在心。韩希儿和陈掌柜雇佣陈公子侮辱韩子晴，事成之后杀人灭口，也大有嫌疑。怎么回事？下官得到此诉状以后。便火速派人到国色天香捉拿陈掌柜，谁知陈掌柜已经失踪了，想必是听到风声，怕被相府灭口，所以事先逃走了。韩大人，王上冤枉，王上明察。王上冤枉，臣女绝不会杀害陈公子。陈公子出事当晚，我正与母亲、父亲一同吃饭。饭后便去了母亲的房间，一直聊家常，直到深夜。可有证人？有有有。皇上，少女那晚确实是和我在屋内待到深夜，这府上十几个丫鬟佣人都是可以作证的。皇上，哼，这母女俩相互作证，倒是把彼此摘了个干净。韩子晴，出事那天晚上你在哪里？回王上
，我在自己的房间。可有人证明？无人证明。你那晚根本就不在自己房内，而是在陈公子家，对吗？张大人，陈公子的诉状上只代表我有杀人动机，但并不代表陈公子就是我杀的。哼！那王妃能证明陈公子不是你杀的吗？谁主张谁举证，连这个都不懂你还断案？我有。王上，子晴有个请求。说。我想请人现场重新为陈公子验尸。陈公子尸体，李沈思已经验过了，不必多此一举。子晴知道一人。他不仅可以验出死者的死亡时间，还可以根据死者的伤口推断出凶手使用的凶器和武功高低。此人就在堂外，请王上召唤。你说的这个人是？谢哲。天阙最好的仵作是谁？天阙最好的仵作，那当属谢哲了。那你帮我把他请过来。可是这个谢哲隐居已久，奴婢不一定请得过来。用你们家四王子的名头，应该没有问题吧？这谢哲以前是龙渊大陆上有名的仵作，可他很久都不出山了。韩子清何等能耐，竟能请来此人？嗯、又是老四。张静波，传谢哲。刀口长约四寸，一剑毙命。从出剑的手法看，凶手功夫了得。看来王妃的武功不弱呀。江大人想多了，子晴并不会什么功夫。从伤口的高度判断，凶手的身高约七尺八寸，应该是男子。凶手出剑手法十分特别。一般人出剑自左而右，伤口是右端深，左端浅；而这具尸体的伤口则是左端深，右端浅。由此可见，凶犯是从右而左出剑。这种出剑的手法使剑伤更深，更为致命。这剑法特殊，也不证明不是王妃所为啊，皇上。昨日，城郊村民挖出两具尸体，身着紫衣，尸形完整，连同武器一并带在身上。草民仔细看过，那两个紫衣人从身形以及所携带的刀剑的刃口相比对，与陈公子的伤口正好吻合。谢哲，你的意思是，这位陈公子？应该就是那两位紫衣人所杀的。太臭了，抬下去。王
皇上，既然谢大人证明，陈公子是两个紫衣人所杀，跟子晴没有半点关系。子晴被冤，还请王上明鉴。两个紫衣人所携的刀剑非同一般，我已将验尸文书以及二人身份报与李审司，不知江大人可否查阅？江静波，臣在。你是怎么办事的？这两个紫衣人到底是什么身份？那两个紫衣人均是均是宫内的一等侍卫。一等侍卫，他们是受何人调遣？这。徐仙才，在。王少臣，臣臣有罪，臣玩忽职守，罪该万死啊！你手底下少了两个人，被发现死在郊外，这是怎么回事？臣也不知这二人何时出的宫。前几日，是是有人上报失踪，臣一时糊涂。怕上面追责，这就隐瞒未报。是臣玩忽职守，请王上降罪。那你的意思，此二人与陈家命案的牵连，你是一概不知了？这、这、这、臣确实不知。徐贤才玩忽职守，欺上瞒下，即刻削去一等统领之职，降为。六品是，还不下去？谢皇上。江景波，皇上恕罪，皇上恕罪呀、啊！是下官让王妃娘娘蒙受不白之冤，臣知罪，还请皇上饶命啊！你身为李沈思清，奉命查处陈家命案，所成证据荒唐之极。且有构陷四王妃的嫌疑。来人，江景波，就地革职，交刑部查办。啊，是。王上恕罪，王上恕罪，王上，王上，王上开恩了，王妃娘娘开恩了。师兄，这可是四王妃，咱们拿得下她吗？哎，知己知彼，方能百战百胜。动手之前，咱们得先探探他的底再说呀。嗯，不过，不过什么？你想啊，一介弱女子，公堂上机敏善辩，完美脱身，不容小觑啊。是是是，看来是他们错怪了你。王上，子晴。有个请求。说。陈公子的诉状上说，韩子晴受辱一事，是韩熙儿和陈掌柜所指使。此案该如何定夺？王上，臣的小女生性纯良，绝对不可能干出此等伤天害理之事啊！这陈公子惨遭杀害，难保不是被人胁迫写下此诉状啊！四王妃，关于案犯，是受韩熙儿指使，他证据不足啊，没办法定案呀。啊，要不这样，一旦有了确凿的证据，我们再重新审理此案，你意下如何呀、啊？多谢王上，多谢王上，谢王上。子晴就等王上一个公道，毕竟。不等到水落石出，子晴的姐姐就会永远顶着陷害亲妹妹的名声，有损相府颜面啊！子晴啊，听说今日老四出城了，哎，等他回来，让他带你进宫。本王啊，还等着给你们贺喜呢啊！子晴遵命。秦家